Okay, what's up, what's up? So, magandang araw sa inyong lahat at ang ating tutorial sa akin is about doon sa pagre-register online banking ng PNB. So, yan yung ating tips and tutorials sa ngayon. So, panoorin hanggang sa huli para sa ganun is magkaroon kayo ng idea or tips sa pagre-register online ng PNB online banking. register ng online. So, no need na mag-open account ulit. So, kung meron na kayo. So, i-register lang ninyo online banking ng PNB. Kung gusto nyo lang makapag-transact ng online, naka-online sa PNB is po pwede. So, yung mga requirements nila is ito yung mga requirements nila. At least may valid IDs kayo na pwede yung issue ng mga government na ID so kukuha yung is 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 ID niyo yung sa driver's license pwede rin yung student ina-accept nila yung student permit niyo um tin number o pwede rin yung mga yan na i-present niyo at sila na bahala na mag ano doon sa loob i what is that scan nila para may copy sila sa inyong mga ID. So, no need na kayo na ang magpa photocopy sila na mismo doon sa doob ng kanilang bank. So, yung kailangan nyo is ano, mag-fill up ng form sa loob kapag gusto nyo ng mag-open account, yung bago, pero pag yung may, meron na is mag-register lang kayo. I-register lang online yung inyong EPM account sa inyong PNB online banking. So, yan yung ano, mas easy yung pag-register sa kanila kapag sa online banking. So, yung kapag nakapag-register na kayo, nakapag-fill ng kanilang form is meron ding initial na deposit na ini-deposit ninyo sa inyong online banking at uh, doon sa doon naman sa may pag-download ng inyong PNB app yung sa ito once nakapag apply na kayo doon nakapag-fill ng form nila so ibibigay ito so meron yung mga tips nila dito kung paano nyo gagawin yung pag-register online banking ng inyong ETF sa PNB. So, mas easy kasi yung sa kanila at saka yung ETF ninyo is makukuha ninyo within after 2 weeks sa kanila. So, kapag sa just like sa land bank is on the spot kapag nag-open account kayo doon is makukuha, makukuha ninyo agad yung inyong ATM pero sa PNB is hindi nyo muna makukuha agad pero makakapag-transact kayo kaagad sa inyong online banking na PNB so yung difference lang nila is mas ano yung ATM is makukuha agad sa sa PNB is after 2 weeks bago nyo makukuha at saka yung sa pag-transact sa inyong mobile banking is kailangan meron muna yung mga activation. Kailangan nakapag-register kayo online banking din na sa ano ng land bank. So, mas easy yung ano ng PNB na online banking. Kasi hindi ka na pabalik-balik na mag ano sa kanila. Ang balikan mo lang is yung inyong ATM card after 2 weeks. Pero on the spot na makakapag-transact ka na online banking, makakapag-transfer ka 
na anything, basta nakapag-register ka na. So, meron dito yung sa step 1. So, magsa-sign up kayo. Kasi ito ibibigay sa inyo after nakapag-open na kayo. At yung step 1 is i-agree lang ninyo kapag mag-sign up kayo. After downloading yung PNB. Ito. So, mag-ano kayo sa inyong Google app. Google ninyo yung ito para ma-download ninyo. And then, mag-sign up kayo after downloading. I-agree lang ninyo. And then, step 2 is yung ATM card number ninyo. Kung yun yung na-open. So, ATM card number. Account type, ATM pin, at saka yung date of birth. So, yan yung kailangan lang doon na ipilap ninyo. And then, sa may step 3 is yung activation code na ibibigay nila. So, kailangan yung email address ninyo. Kaya doon nila isesend yung activation code and then i-ano lang ninyo yung ibibigay nila na code and then step 4 may step 4 yung i-enter ninyo yung 6 digit na ibibigay nila na PIN or OTP na na-send sa inyong registered na number. So, I, ah, ano kasi ninyo yung ano, registered number ninyo doon para siya yung mag-receive ng inyong OTP kada transaction ninyo. Parang ganun din sa may land bank. Yung pag-receive ng OTP PIN. So, kailangan yun. And then, yung step 5 is yung user ID ninyo. So, kailangan is strong yung inyong password para i-accept niya. Kasi pag hindi kapag weak ang inyong password, is hindi i-accept. So, hindi kayo matatapat to see kapag very weak yung inyong password. So, kailangan kasi is strong ang inyong password. So, hindi basta-basta yung password ninyo na mahak just in case. Kaya gusto nila is strong password. So, ayan. And then, yung sa step step 6 is yung mag-choose kayo pag mag-login kayo kung sa password ninyo fingerprint or fingerprint or face ID so yan yung mga choices kasi nila so yung number 7 is receive notification sent to your registered email and mobile number and view your pin with digital dashboard so yan mag-view na ninyo yung inyong digital PNB dashboard. So, ito yung ano na ninyo kapag naka-register na kayo. So, yung ito is ibibigay nila after nakapag-open kayo or nakapag-register na kayo sa kanilang bank kapag nakapag-open na kayo. So, ito yung kanilang dashboard. So, papakita natin yung kanilang ito yung dashboard ng sinasabi ko na PNB online banking. So, ayan siya. Kung gusto niyo yung mag-transfer, so, click lang sa my transfer and then kapag naman sa pay bills, doon naman kayo sa pay bills mag-click or kung may hanap pa kayong ibang bank is click lang sa my more. So, mag-a-appear dyan lahat yung klase ng bank na hinaharap niyo So, yan yung kanilang dashboard. So, let's say mag-click ako dito sa my transfer. Ayan. So, kita niyo yung mga ano destination ng transfer niyo na bank kung gusto niyo dito sa may other banks para mag appear lahat yung klase ng banks na andito na pwedeng mapag-transfer so click lang sa may other banks ayan and then scroll lang natin so ayan siya ayan andyan merong video ayan so meron dyan yung ayan Bank of Makati Bank of Florida so ayan sila BPI 
card round. China banking. So, meron lahat dito. So, screw lang nyo. Yan. So, madami. Land bank. Meron din dyan. Ayan. At saka kung gusto nyo mag-transfer ng inyong account o funds sa inyong Gcash po pwede rin so ayan siya so napakita ko na yung dashboard ng PNB kung kayo ay nag open or may balak na mag open ng inyong online banking so simple lang ang gagawin nyo doon so hindi marami yung ano chichi buriche nila so I hope na nakatulong sa inyong lahat yung ating video for today. At kung nagustuhan niyo yung ating videos, is pakiclick lang yung ating subscribe. And yun. Kung may katanungan kayo, is just comment down below. At susubukan natin na sasagutin lahat ng katanungan ninyo or any suggestion, is pwede kayong mag-comment sa baba. So, thank you for watching.